边边。对不起，对不起，冒犯姑娘，失礼，失礼。你还不走？哦，是是是。王姑娘，对不起，我真的是没办法。那些家伙拿刀子在下面杀人呢，他们上来！赶快拦住他们，千万别让他们上来！呃，是，我去拦住他们。别上来！别上来！别上来！大公子，你用右手食指点他小腹下完穴。点他哪里啊？给他胸口山中穴。不，帮你胡说八道！你们为什么编造出这些谎言来污蔑我？我是堂堂的汉人，不是辽狗。三怀公，是我的亲爹，你在胡说八道！瞧不住我，有话好说。你与我们单家无冤无仇，请你放了我的儿子。程帮主，智光大师在江湖上可是受敬仰的，你千万不能伤害他呀。不错。我跟你们单家无冤无仇，智光大师的为人，我也很敬仰。你们要夺走我的帮主之位，条凤根本就不稀罕。但是你们为什么要编出这些谎言来污蔑我？我乔峰到底做错了什么？你们非要置我于死地啊？哈哈哈可笑啊，可笑、啊！汉人不一定就高人一等，契丹人也不是猪狗不如。明明是契丹人，却硬要冒充是汉人，哼，连自己的祖宗都不认了，你还配成什么男子汉大丈夫？还敢说我是契丹人？我只知道那个契丹武士的容貌身材跟你一模一样，哼！这一仗吓得我赵贤孙魂飞魄散，心肝剧烈，就再隔一百年，我也记得。智光大师抱走那契丹婴儿，也是我亲眼所见。我赵钱孙行尸走肉，这世上我只关心小娟一人，再不关心别的什么事。哎，你做不做丐帮帮主，关我屁事啊！我也犯不着诬陷你呀、啊，乔帮主。我赵钱孙的武功是比不过你，难道我不会自杀吗？后来怎样？后来的事，你已经知道了。你长到七岁之时，在少室山中砍柴，遇到野狼。一位名叫玄苦的少林高僧，将你救了下来，杀死恶狼，给你治伤。至此以后，每天便来传你武功。其实，这位少林僧乃是受了带头大哥的重托，从小教会你，免得你走入歧途。带头大哥和汪帮主说：“我们对不起你的父母，要将你培养成一个了不起的英雄。”你们到底怎样对不起那个契丹人了？宋辽两国相互仇杀，不是一天两天的事了，有什么对得起、对不起的？雁门关外，石壁上的刻字至今仍在。将来你自己去看吧。汪帮主开始对你十分提防，可后来看你才华横溢
、慷慨豪迈、待人宽厚，渐渐的就真的喜欢上你了。再后来，你立功越多，威名越大，丐帮上下对你都心服口服啊。就是帮外之人，也知道你是丐帮下一代帮主。以老衲所知，丐帮数百年来，从没有第二位帮主像你这样当得艰难。我一直以为，恩师是有意在锻炼我。原来如此啊！感谢智光大师说清了当年的往事啊。乔峰，这就是当年带头大哥写给汪帮主的那封信。他在信里一再劝阻，不能把帮主大位传给乔峰。这封信，你看看吧。让我先瞧瞧，是不是原信？不错，正是带头大哥的手机。你搞什么鬼？乔峰非我族类，其心必异。其父其母死于我等之手，一旦乔峰知其出身来历，不但丐帮将灭于其手，中原武林也将遭浩劫。当时才略武功能及乔峰者，实无第二。此事牵连过去，望三思。乔帮主，你现在已经知道了你自己的身世，就一定会报你的杀父之仇。王帮主已死，这位带头大哥，老衲却绝不能让你知道。一切罪孽，老衲。甘愿一身承担，要杀要剐，你尽管下手便是。是真是假？我现在还没弄明白。要杀你，要急在这一时。哼！不错，我也在内。这仗也要算上我一份。什么时候你高兴了，尽管来取我的人头。这就是汪帮主的遗书，他的字你该认识吧？啊，字谕马大元副帮主及丐帮主长老。乔峰若有侵辽叛汉之迹象，全帮即合力击杀，下毒行刺，均无不可。下手者有功无罪。王坚通，亲笔。是因为知道我的身世才想烦我的，对不对？不错，四大长老是听信了你的话才想杀我的，对不对？可惜他们缩手缩脚，拿不定主意，事到临头谁也不敢动手。一会儿所有的人到树林周围埋伏，一听到我的暗号，就向里面放飞速清风。记住了，一定要看好风向。说是。将军，我听见那些叫花子在里面议论，好像那个乔峰也在里面。嗯，什么？他怎么也在这儿？怎么说？他没有去赴段延庆的约会。妈的，这下糟了！将军，一个乔峰有什么了不起的？是啊，咱们也给他来个一拥而上，我叫那群叫花子一个也跑不掉。咱们有飞速清风在手，十个乔峰也是白给。你们知道什么？这个乔峰，他武艺超群，那可是个厉害人物。要不是因为他，中原丐帮我早就铲平了。将军，那现在该怎么办？这样，嗯，你悄悄过去，给我好好打探一下。一打探到消息，马上回来告诉我。是。
，其余人员按兵不动，就地藏好。是，千万不能出事各位叔叔伯伯，大元的为人。大家都十分清楚，他生前在江湖上并没有什么仇家，这次他惨遭杀害，这里，我想应该另有隐情。我看或许是因为，县府手中掌握了什么人致命的东西，一定是有人怕他泄露了机密，对己不利，才要杀他灭口的。你在怀疑我？妾身不敢。小女子是女流之辈，抛头露面已是不该。恳请叔叔伯伯念着旧情，查明真相。乔大哥，请替先父报仇雪恨。嗯、马夫人，请起吧。马夫人，我有件事搞不懂，想向夫人请教请教。姑娘有什么话要问我？刚才听马夫人说，马父帮主的遗书，在徐长老拆开之前是密封完好的，那就是说你自己也没有看过这遗书了。不错，马父帮主的遗令，既然大家都不知道。自然就不存在你所说的杀人灭口了。姑娘是谁？为什么要干预我们帮中的事？贵帮大事，我不敢干预，只是觉得夫人说的话似乎有点不大合情理。白长老，那位姑娘的话确实有道理。开始我也觉得这件事。不大合情理，但是我想起了另外一件事。就在大元被害的前一天晚上，有人来我家偷东西。偷什么东西？伤着人没有？还好，人倒是没有伤着。那人用迷香把我和两名仆人熏倒，将家中里里外外彻底的搜查了一遍，偷去了十来两银子。可是第二天，我就接到了先夫遇难的消息，便没有心思再去理会这件事。现在想来，幸好先夫把这封信藏得很隐蔽，才没有被那个人拿走。这实属幸运呐、啊！小毛贼偷十几两银子，实属寻常啊！这位小姑娘说的一点不错、啊。可是后来，我在我家窗口墙脚下捡到了一样东西，才知道这件事情并不那么简单。是什么东西啊？徐长老，请您给我做主啊！你看。朔雪飘飘，开雁门。平沙砾乱，卷蓬根。功名耻迹，琴声树，执盏楼兰，报国恩。族类，其心必异。王帮主，真是让你给说中了。徐长老，这柄折扇是我的。王帮主生前一直把我当成心腹，这一命之事，我却毫不知情啊。徐长老，王帮主不跟您说
，是为您好。为什么？徐长老，你想在我们丐帮中只有马大元知道这件事情，他就惨遭毒手。如果，如果你当年也知道了这件事情的话。好，各位，还有什么要说的吗？三十年来。我连自己是什么人都不知道。虽然今天有这么多前辈前来作证，但是我还是要自己来查明真相。如果被我查出来有人故意设计陷害我，无论你走到天涯海角，我乔峰一定要给你讨个明白。在真相未查明之前，我这个丐帮帮主是不能再当了。乔峰，现在就退位。乔峰无能，今日交出帮主权杖。在场的丐帮兄弟，哪位想接替乔峰的？请上来领受此杖，徐长老，传公执法两位长老，这个打狗棒，请三位共同保管。日后定了帮主，再由三位长老传授吧。看起来只有这样了。且慢，宋兄弟，你还有什么话要说呀、啊？我看乔帮主不像是契丹人，契丹人残暴凶狠，可乔帮主却是大仁大义。就在刚才，我们想杀了他，可是他却甘愿为我们流血赎罪。契丹人，契丹人能做得到吗？他自幼受少林高僧和汪帮主的教诲，身上已经没有契丹人凶残的习气了。既然性子已经改了，做我们的帮主有什么不可以呀、啊？我看帮里面没有一个人能够比得上乔帮主。别人想当帮主，哼，我姓宋的不服。哎，有人阴谋陷害乔帮主。咱们不能轻信谣言。对，几十年前的旧事，单凭你们这几个胡说八道，谁知道是真是假？这帮主大魏不许随便变动。愿意跟随乔帮主的，请跟我到这边来。诸位兄弟。<笑>乔帮主的确才略过人，英雄了得。啊，可咱们都是大宋的百姓，怎么能听从一个契丹人的号令？乔峰本事越大，丐帮就越危险。放你娘的狗屁！哼，我瞧你这模样，倒有九分像是契丹人。<笑>王帮主的遗命和智光大师刚才说的话，谁敢怀疑呀、啊？
乔峰既是契丹人，又怎么能再做丐帮帮主？一命令也没说乔大哥是契丹人呢。至于志光大师说的话，哼，他到现在都还没有说出当年的带头大哥是谁，谁知道他说的是不是真的？王帮主当年和在下一块去过雁门关，王帮主已死，至于阁下吗？自己都说自己是一块行尸走肉，你个小兔崽子，你从哪儿钻出来的？老子宰了你！你有本事就来啊！你，哎，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，我能证明乔峰是契丹人。乔峰，你胸前是不是刺着一个狼头？你敢不敢亮出来让大家看看？这有何不敢？刺个狼头有什么新鲜？江湖上的人，谁的身上没有刺青啊？招啊！老子就有左青龙右白虎，难道老子就变成他妈契丹人了？江湖豪杰身上刺青的确实不少，可你们见过刺狼头的吗？据我所知，普天下只有一族人在族内男丁身上刺这种狼头，那就是。辽国太后萧氏一族，丐帮弟子都是精忠报国的好汉，有谁甘愿做一族的奴隶走狗？兄弟们，兄弟们，丐帮兄弟们住手！听我一言，丐帮帮主，我是不能再当了。乔帮主，宋长老，不必多说了。在我临走的时候，我有一句话：从此以后。谁再向自家兄弟动手的，就是本帮的大罪人。如果有人杀了本帮的兄弟呢？杀人偿命。那样，就好。马夫帮主是被谁害死的？还有我的折扇，到底是被谁偷的？我会查个水落石出。马夫人。你有乔峰的身手，别说你府上只有几个女流之辈，就是皇宫内院，在千军万马之中，我乔峰能取回什么东西，也不会空手而还的，更谈不上留下什么一丝毛发。哼各位兄弟，乔峰就此别过。不管我是汉人也好，契丹人也好，在此一生，我乔峰不会伤害一条汉人的性命。若为此事，犹如此刀，得罪了。
。啊，王姑娘，王姑娘，你们要去哪儿啊？我表哥被人冤枉了，我要去告诉他。哦，呃，你们三位年轻姑娘，走长途不方便，我护送你们去吧。啊，不过要先找到乔大哥，再找你表哥就容易多了。啊，走。本帮不能一日无主。乔峰走了以后，这帮主一职由谁来担任？大家得马上拿个主意啊！依我之见，大家得把乔帮主找回来，请他回心转意。乔峰是契丹人，怎能做咱们的帮主啊？今天大伙还念着旧情，下次见到就是仇敌，非拼个你死我活不可。哼，就凭你也配和乔帮主拼个你死我活？恐怕你过不了第二招吧。哼，我一个人是打不过他。十个人怎么样？一百个人怎么样？丐帮弟子不是贪生怕死的人。国征东大将军赫连铁树驾到，丐帮帮主上前拜见。本帮帮主不在，由老朽代理。兄弟们都是江湖草莽，不会行官礼。西夏将军们远来是客，请下马说话。打狗吧。众位跟丐帮有所约定，不知道什么事啊？哼！听说你们中原丐帮有两门绝学，一是打猫棒法，一是降蛇十八掌。今天想来见识见识。哼，肯定是什么东西啊？请敢侮辱我们丐帮？什么东西啊？有本事比试比试！大家比试比试！什么东西啊？东西！来比试比试！你想见识见识打猫棒法和降蛇十八掌？好说好说，哎，那你就把微造猫和赖皮蛇派出来。我们丐帮自有对付的办法。你是做猫呢，你还是做蛇呀？下注位，下注位，下注位。对方要是龙，我们就降龙；对方要是蛇。叫花子捉蛇，那是拿手好戏呀、啊！对，赵局长，赵局长，赵局长，赵局长，赵局长，赵局长，打猫捉蛇有什么意思啊？来来来，先跟老子好好的干上一架啊！喂，龟徒，你怎么也来了？见了师傅我。怎么还不磕头呢？乖徒儿，这丐帮帮主是我结义大哥，这些呀、啊、都是你师叔师伯，不许无礼，快快回家去吧！啊！王八蛋，狗杂种！嗯，你骂谁王八蛋？狗杂种呢？我喜欢骂谁就骂谁，又不是骂你。你见了师傅，怎么还不磕头呢？嗯，师傅，弟子给你磕头了。嗯，你，我家将军想瞧着丐帮两大绝技，到底叫花的是真有本领还是浪得虚名？谁来和爷们比划两下？进来，开招！哎呦，哎呦！绝技因人而施，像你这样的无名小卒，还用得着打狗棒法？看招吧你！嗯，段公子，咱们该帮谁好呢？什么帮谁好
。那个瘦子是你徒儿的朋友，那个叫花子是你义兄的下属。他们两个打起来，咱们该帮谁呢？我徒儿是个恶人，那瘦子人品更坏，不能帮他。五长老这四项六合刀法，其中还八卦深刻变化。不知那瘦子会不会使用鹤蛇八打？如果会使，四项六合刀法也能应手而破。那个瘦子上当了，说不定啊，他的右手要被削下来了。是吗？多谢王姑娘。吴长老，好精妙的奇门三才刀啊！惭愧啊，这个汉人小姑娘本事不小啊。把她擒回去。是。<笑>徐长老，我们今天来，是来领教降龙十八掌和打鼓棒法的。你们这些人要是不会，那我们就不奉陪了。贵国不是号称武功一品吗？连这么个叫花子都对付不了，你还想见识我们的打鼓棒法和降龙十八掌？<笑>才能见识呢。先打败我们这些不中用的老叫花子们，才能见着我们丐帮的头头。嗯嗯，哦姑娘也给我押回去！是，休得无礼！我住那姑娘，杀了那小子！上！哇！大将军，那两个人跑得太快，我们没追上。废物，你们给我继续追，把这些人都给我带走。是。押进前面的庙里，等雨停了再走。是，走，走，走快点，走，走，走，快走。
。乔帮主，谢谢你。两位姑娘，你们怎么被西夏人捉到这里来了？王姑娘，他们暂时追不到这里了，我们不如先在这林中休息片刻再走吧。段公子，这是哪里呀、啊？这个，这我也不知道。刚才让西夏人追的魂都没了，哪知道跑到什么地方了？哎，王姑娘，王姑娘，哎，王姑娘，你怎么了？啊，我中毒了，一点力气也没有。你中了毒，你中了什么毒？怎么样才能解啊？据我猜测，这是西夏一品堂的悲酥清风，据说是一种无形无色、略带香味的气体。中毒者全身酸软无力，只有一品堂的独门解药才能够解。哎，段公子，刚才你也在林子中，怎么完全没有中毒的迹象？我曾经误食了一只蛤蟆，从此以后就百毒不侵了。王姑娘，你不要急，我向你保证，我一定帮你找到背，背，背什么风的解药给你。我端玉皮糙肉厚，动一动没什么关系的。王姑娘，嘿，你可是仙女下凡，我怎么也不能让你受委屈啊！谢谢段公子。为了你，我上刀山，下火海也在所不辞。受这一点风寒，又算得了什么呢？二位姑娘，刚才你们说，你们闻的毒略带香气，而这瓶中是一种恶臭。我刚才闻过了，那里丝毫无损。我想，这可能就是解药。来，人们都说良药苦口，虽然这瓶中有一种恶臭，但是我想，这定是解毒的良药。你，你们不妨试试运功。看看有没有恢复。段公子，我看这雨一时半会儿停不了，我们总在林子里面挨淋挨冻，也不是办法，不如咱们找个地方，看能不能避雨。王姑娘说的对，咱们去前面瞧瞧吧。没错，我已经基本恢复了。嗯、是啊，多谢乔帮主。二位姑娘，你们知不知道那些西夏武士抓了我们丐帮的人要到哪里去啊？乔帮主，你们这个干嘛？他们已经把你赶出了丐帮，你又何必去管他们呢？对呀、啊，乔帮主，要是你救了他们，他们还是要杀你，那你又该怎么办？我在丐帮多年，深受丐帮大恩，更和众兄弟情同手足，我怎么能够见死不救呢？至于今后如何，我现在也顾不了那么许多了。可是，好了。
二位姑娘既然无恙，乔峰就此别过了。你这人真是死心眼儿！好，好，好，随你便吧。乔帮主，乔帮主不愧是顶天立地的大英雄，我阿珠佩服。任心险恶，还望乔帮主多加小心。多谢姑娘，告辞了。前面有一间磨坊，真的？那我们快过去吧。驾，驾，驾！哎哎哎！小心！啊！段公子，你没事吧？没事没事，好马也有失蹄的时候嘛。既然没事，就别傻笑了。快扶我下来啊！我们进屋再说。呃，就是就是，你看我多糊涂啊！哎，不成不成，你看我手这么脏，岂不是弄脏了王姑娘的衣服？我去洗干净再来扶你啊！哎，啊！我浑身上下都湿透了，还怕再多些泥吗？啊，就是啊，那就失礼了。有人吗？啊！抱歉抱歉，我们只是来躲雨的，无意打扰二位。哦，你们有事请继续，不用管我们的。姐姐，这支金钗送给你，请借我一身干净衣服。啊，我去拿件衣服给你换吧。不过这金钗我可不敢要。姐姐不用客气，这金钗我真是送给你的，可不可以带我到楼上换件衣服？可以吗？嗯，哦，这个你真的送给我了？你就要套衣服吗？这还会有假吗？哎，你来吧。走。将军叫你们出来抓人，你们却在这儿瞎转。我们正在查人，查个屁！我亲眼看到一对青年男女到那边小磨坊去了，还开始抓人。抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！抓！
。你要是不嫌弃，就快脱下湿衣服，把它换上吧。谢谢姐姐。可我现在没有一点力气，麻烦姐姐再帮帮我。好说。请问大哥贵姓？俺贵姓金。原来是贵姓金大哥。俺不叫金大，俺叫金二。金大是俺大哥。哦。啊！王姑娘，不好了！坏人又追来了！就在这里，停止搜！来俺家磨房干啥呀？想必也是来避雨的吧？少废话！我们是来抓那对狗男女的。这位大爷，你可不能乱说呀！俺和俺花妹，那是，那不是狗男女，俺们是有婚约的，只是还没来得及办婚事。你们，你们可不能抓俺呐！什么乱七八糟的！哎呦！二哥，二哥。哥，哎呀，你没事吧？你们这些人为什么打我家二哥？哎呀！对不起，对不起，冒犯姑娘，失礼，失礼。你还不走？哦，是是是。哈哈哈哈哈！王姑娘，对不起，我真的是没办法。那些家伙拿刀子在下面杀人呢，他们上来！赶快拦住他们，千万别让他们上来！是，我去拦住他们。别上来，别上来，别上来啊！大公子，你用右手食指点他小腹下完穴。点他哪里啊？点他胸口山中穴。王姑娘，他们暂时不敢上来，不过一会儿一定会攻上来。你说我们该怎么办呢？这小子好厉害，是不是会妖法？现在怎么办？还往上冲啊？我可不想冒这个险。我有办法了，放火！嗯，你们要再不下来，我就放火烧你们了！啊，不好了，他们要放火！什么？快下来投降吧，不然老子真要烧了！看来他们真的要烧了。左右是个死，不如冲下去打他们个措手不及。你敢耍我？呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎
姑娘，段誉自身难保，又护不了你，咱们来说再见吧。好。段公子，你走的是凌波卫部吗？我只听说过，从来没见过。是啊是啊，段姑娘，我再走给你看。你还是保命要紧，别再给我看了。现在不看，等我死了就看不到了。王姑娘，原来这几个家伙并不是很厉害。我刚才走的步伐，你不看清楚了吗？段公子，你这凌波微步太复杂了，能再走一遍给我看看吗？那没问题，只是可要麻烦这几位老兄了。这位英雄好汉，请你网开一面，这就走吧。我为了保护王姑娘，也杀了这么多人，我不想再杀人了。就算我输了，请你高抬贵手吧。你为什么蒙着脸呢？嗯。啊！王姑娘，这家伙已经疯了，我该怎么办呢？他的刀法散乱，我看不出来。你杀他胸口戳几指试试。掉了。我本来不想杀你的，是你自己自己送上门来的。不能怪我、啊，王姑娘，没事了。怎么会没事？你走吧，我不想杀你。哼，好大的口气！就凭你，杀得了我吗？好，好，好，我承认，我认输。请你饶了我们，可以了吧？我看你嬉皮笑脸，丝毫没有求饶的诚意。段家的阴阳指和六脉神剑威震天下，再加上这位姑娘的指点，果然是非同小可啊！在下想领教领教你的高招。在下从来没有学过武功，拾财杀人，实在是迫不得已，请你放过我们吧。段公子，只怕还会有敌人再来，咱们还是快点走吧。啊，是。你还没有杀我，怎么能走？我不想杀你。快去请教你的师傅，瞧他有什么办法来杀我。段公子，你快上来！我打不过他，咱们快逃跑吧。咱们是逃不掉的，他就守在下面。你先帮我把衣服穿好。哦，闭上眼睛。我现在使不出一点力气，你先帮我把衣服穿好，但眼睛绝对不许睁开。好。喂，你的手别乱摸。哦哦哦哦，哦，对不起，对不起。小子。我叫你学武功来杀我，不是叫你们在那儿打情骂俏、动手动脚的。不必理睬他。好了，睁开眼睛吧。他不露自己的武功家术，我实在不知道怎么对付他。他很厉害吗？真人不露相，你刚才跟他动手，他已经使了十七种不同派别的武功。什么？才一会儿功夫，就使了十七种武功。是啊，他刚才用单刀圈住你，东砍的那一刀，是少林寺的降魔刀法。他在你的肩头那一击，那是慈悲刀，只制敌，而不杀人。他用刀架在你脖子上，那是本朝养老令公上阵擒敌的招数。最后飞脚踢你，用的是膝下人的弹腿。你是打不过他的，认输吧
，我早就认输了。喂，我承认，我无动之何的打不过你，你能不能放了我们？哼，让我饶了你也可以，你只要答应我一件事。什么事？从今以后，你只要见到我，就趴在地上给我磕三个响头，高叫一声“大老爷饶了小的狗命”。是可杀不可辱，让我向你磕头，你休想！你真的不怕死？我当然怕死，但我绝不会向你磕头。哼！有朝一日我做了皇帝，你还不是照样给我跪下磕头啊？见到皇帝磕头，那是行礼，可不是求饶。废话少说，我问你答应还是不答应？不答应。好，那我就一刀杀了你。好，你要杀我，我也没有办法。但我求你一件事情，这位姑娘身中缉毒，你帮我把她送回太湖曼陀山庄她家里。我为什么要帮你？西夏征东大将军有令，谁抓到这位姑娘，赏黄金千两，封千户侯。这样吧，我写一封信，你送这位姑娘回去以后，你拿我的信到大理国去领黄金一万两。封你做万户侯，你当我是三岁小孩子？你是什么东西？就凭你一封信，就能给我黄金万两，封万户侯？我说的都是真的，你怎么可以不信呢？我警告你，如果你杀了我们，我表哥定会搅得你们西夏国天翻地覆，鸡犬不宁。你表哥又是哪位啊？我表哥是中原武林鼎鼎大名的慕容复，难道您没有听说过吗？哼！如果慕容公子见到你跟这个小白脸这么亲热，他还会为你报仇吗？你别瞎说，我和这位段公子半点也没有什么。你叫什么？敢不敢告诉我？哼！本官，行不更名，坐不改姓，西夏一品堂李延宗。你姓李？也是啊，这是西夏国的国姓。哼，精忠报国，吞辽灭宋，西楚吐蕃，南并大虞。阁下口气不小，李将军，统一天下不是只凭武功就可以的。你的武功也未必是天下第一，当今这世上，有两个人的武功比你强。哦，是哪两个？第一位就是丐帮的帮主乔峰。也就是这位段公子的结拜大哥，乔峰，恐怕未必就比我强吧？你说的第二个人又是谁啊？第二位，就是我表哥，姑苏慕容复。哼，果然不出我的所料。你倒是说说，这两个人，谁更高一些？只怕，只怕乔峰帮主要比我表哥功夫高一些。不过，你表哥博知天下无学，将来技艺日进，就能是天下第一了。将来天下第一的，只怕是这位段公子了。胡说八道！哼，他只不过是经你指点，学会了一门凌波微步，这样的武功也能成为天下第一吗？如果他听我指点，三年之后，或许胜不了乔帮主，但胜你却是易如反掌。好，姓段的小子。现在就杀了你，免除后患。哎，不不不不不，我不会成为武功天下第一的。要是成了，要是成了，我也不会杀你。所以你就不用杀我了。李将军，原来你是怕了三年之后胜了你。哼哼，你别想激我，我才不会上你当的。我有言在先，只要他每次见到我磕头求饶，我绝不杀他。段公子，你的剑气时灵时不灵。到底是为什么？我也不知道。你冒险试试，用剑气刺他的右腕，先抱住他，然后夺他长剑，使出六阳融雪功来，消除他的功力。什么？六阳融雪功？那次你在曼陀山庄制服阎妈妈时
不是用过这门神功吗？好吧，眼下也只有拼命试一试了。老姑娘，在下无能，没有办法护送你回去，实在是惭愧。他日，姑娘与你表哥成亲的时候，你别忘了在曼陀山庄的那几株茶花旁边，洒下几杯酒，送我喝你们的喜酒。段公子，你的大恩。我有生之年，绝不敢忘。李将军，既然你非杀我不可，那就来吧。王姑娘吗？不错，不如我和你打个赌，我从一数到十，你再杀不了我，就别再跟我纠缠了，好不好？嗯，一、二、三，你在说什么傻话？四五六，天下就有这种无聊之人。好，我就和你赌一场，让你见识见识本将军的厉害。七八九十十一十二十三，好啊，我都数到十三了，你还杀不了我？我看你肚子也饿了，口也干了，不如我们到无锡城里的松鹤楼上喝几杯，怎么样？楼上两个人，快把那姑娘杀了，下来帮我！呀、啊、呀、啊啊啊！别动！敢动一下，我就砍下你的脑袋！你使诈！可见你是个卑鄙小人。段玉死在你这种人手里，实在是冤枉！哼，你要感觉自己死的冤枉。就到阎王爷的面前告状去吧，狄将军。你还有什么话说？如果你真要杀他，就连我一起杀了，否则总有一天，我会杀了你替段公子报仇。你想叫你表哥来找我？我表哥的武功虽然未必比得上你，可我却有杀你的把握。哼，真的？你懂得武功，根本比不上我的一半。开始我见你刀法多变。但是五十招之后，看来也不过如此。我的刀法没有一招重复，你怎么会知道我不如你啊？刚才你使用了青海玉树派的一招大漠飞沙之后，段公子快步而过；而你如果使用林飞派的清风徐来，早就将他打倒在地了。又何必华而不实的去使用了山西贺家刀法？又何必使诈，骗得他因关心我而分神？你才取胜。我看你对道家的刀法根本就不了解。道家的刀法。我猜，你肯定以为道家只擅长剑法，却不知道这名家的刀法刚中带柔，另有一功。你说这么多，不就是想让我不杀这姓段的傻小子吗？看来，你对他倒是一往情深呢。谈不上一往情深，可他肯为我去死，我就一定要为他报仇。我慕容复一生为了光复大燕国，现在。却为了这么个小丑争风吃醋，万一传出去，人家还以为我胸无大志，是个儿女情长之人。至于这个段誉，我要杀他还不是易如反掌，又何必急于这一时呢？你不后悔？绝不后悔。哼，好，今天看在这姑娘的面上，哼，暂且就放你这傻小子一马。姑娘，看来他真的怕了你了。我想这人有点奇怪。王姑娘，我想这多半就是你说的背生风的解药了。哎呀，臭死了，臭死了，上当了！你拿上来我闻闻，说不定以毒攻毒就能解毒。嗯，说的有理啊。这东西臭得很，你真的要闻啊
。好臭啊！是啊，我就说他很臭的。再给我闻一下。不行不行，这东西实在太臭了，我宁肯中毒，也不再闻这种东西了。我的手有一点力气了。这臭东西果然是解药，虽然我现在身体还没有完全恢复，但是四肢有点力气了。现在我们要去哪里啊？阿朱阿碧，他们只怕也中了悲苏清风。咱们既然有了解药，就应该给他们送去，帮他们解毒啊。对呀、啊，我们有了解药，我们就可以救阿朱阿碧了。走啊！哎，我们是不是先把他们给埋了，然后在坟上立个碑啊？好啊，你就留下来给他们料理丧事好了。大殓、出殡。做法事，放焰口，等七七四十九日之后，你再去一一通知他们的家人。嗯，那那一宝和姑娘之间该怎么办呢？还能怎么样呢？一把火烧了吧。精神恍惚，有什么心事吗？是啊，我是在担心王姑娘。才不是呢，别骗我了，我知道你一定在想她。胡说！现在除了王姑娘，我还能想谁呢？还能有谁？当然是那个顶天立地的大英雄啦！死丫头，别胡说！你还不承认？刚才在凉亭里，你目送乔帮主离开时的眼神，我都看出来了。你呀，一定是对人家动了情了，死丫头，你还敢胡说？哎，你快看，那不是王姑娘和段公子吗？王姑娘，段公子，王姑娘，段公子。阿朱阿碧，你们也脱险了，真是太好了。是啊，幸亏乔帮主出手相救，我们才得以脱险，身上中的毒也全都解了。还有啊。你再敢胡说，看我怎么收拾你！<笑>好了，咱们走吧。嗯，在小磨坊里，多亏了这位段公子相救，不然我一定在劫难逃。<笑>我听风四哥说过，表哥近日要去少林寺。既然我们已经脱险了，那就赶快与他会合吧。嗯，段公子，我们要去少林寺，你要不要去？去少林寺？呃，呃，好啊，我正想去少林寺看一看呢。小师傅，是谁欺负你们了？我们寺里来了许多西夏人，杀了我们师傅，还把我们赶出来了。那你的寺院在哪里呀、啊？我们是天庭寺的，就在那边。你们还是快走吧，走得越远越好。要是被那些西夏人抓住你们的话，他们会杀了你们的。哎，看来西夏人把所有中毒的人都关在天宁寺了。这下坏了，乔帮主走的方向不对，也救不了人了。他救不救人是他的事，
你担什么心呀、啊嗯？阿碧，你这话就不对了。你忘了乔帮主是怎么救我们的了吗？段公子、王姑娘，我想假扮成乔帮主混进寺内，把那些叫花子救了，也好让他们感谢乔帮主。这也算是我对乔帮主大恩的一点报答。好啊，对我大哥有利的事情，我全力赞成。可是，乔帮主他身材高大，阿珠。你能装得下吗，王姑娘？这你们就放心吧，看我的。<笑>嗯、王姑娘，是有什么话要跟我说吗？嗯，我想请你扮一个人，和阿珠姐姐一块儿去，可是，想想又觉得不太合适。哎。哎想我扮谁啊？丐帮的人，一心我表哥害死了他们的马夫帮主。但是，如果我表哥去救了他们，哦，他们就不会起疑心了。可是这样太危险了，我看还是算了吧。哎，那有什么危险啊？逃跑是我段誉的拿手好戏。嗯。可是我表哥杀敌易如反掌，从来就没有逃跑的时候。对，那慕容北乔峰一起出现，救人把握会更大。段公子，其实你假扮我家公子非常容易，因为西夏人和丐帮的人都没有见过我家公子。对呀、啊，对呀、啊。人家慕容公子是人中龙凤，我哪扮得像啊？不过为了救人，我只好硬着头皮试一试了，就怕待会儿逃跑的时候，损害了慕容公子的名誉。段公子，我刚才说错了，对不起啊。阿珠姐姐，你准备去哪易容改装啊？我要到前面小镇去买些必须的东西。我家公子戴的是汉玉戒指，这儿没有，也就只好用青田石充数了。啊，真英雄带汉玉冒牌货，也只能带青田石王姑娘，你看看还有哪儿不像吗哎，兄弟，你也在这儿啊？大哥，大哥啊，你来了！刚才我们正准备扮成你去救丐帮那帮人，现在你来了，阿朱姐姐就不用改扮了。阿朱姐姐，哎，好了好了，丐帮那帮人对我无情无义的，我才懒得去理他们呢。哎，对了，兄弟，咱们在进城好好的斗一番酒，再和他四十大碗怎么样？大哥，丐帮的人都是你旧日的朋友，你还是救一救他们吧。啊，你真是个呆子，你现在这个样子。乔帮主能认出你吗？嗯，阿朱姐姐，你真是太神了你！你，咦，慕容兄弟，前面就是天宁寺了。到了寺里以后，不管西夏武士跟你说什么，你都不要搭理，由哥哥来应付。你只偷偷的去解丐帮的毒。好啊。要是待会儿他们非要跟我动手，该怎么办？我也不知道，走一步是一步吧。哦，叫，哎哎哎，叫，叫，叫，叫，叫，叫，叫，叫，叫，
你们把丐帮的人藏到哪儿去了？我不知道。你要是不说，跟他一个下场。说。我说，我说，将军，将军，把那些叫花子。啊不不，是丐帮的英雄，全都关在无锡的天宁寺里了。我亮，你也不敢跟我说谎，否则我回来取你的狗命据通报，你们家将军就说，丐帮的乔峰还有姑苏的慕容复前来拜会赫连铁树将军。你们，你们就是中原赫赫有名的北乔峰南慕容。正是，你们不是一直在找我们吗？我们现在自己送上门来了，还不快去通报北乔峰，南慕容，今天能同时见到当今中原武林最有名的两个人，不枉我此行啊！哈，二位请走。说，姑苏慕容世家世代习练天下武功，杀敌一定用的是敌人自己的拿手功夫。他慕容父子年纪轻轻，竟然有这样的本领，真是让我钦佩啊！今天还望慕容公子露几手，让我们开开眼界。<笑>姑苏慕容敢号称精通天下武功，<笑>我看不见得吧？哼！看你那副文绉绉的样子，骨头还没有三两皱，我岳老二怎么就不信你有这么厉害的武功呢？看来我这个傻徒儿并没有认出我来。阿朱姑娘的易容术果然厉害。小子，那我岳老二又会什么武功啊？你要是和老子动起手来，你打算用他妈的什么功夫来应付才算是以老子之道还施老子之身呢？嗯，慕容小子，你快点说，我岳老二到底会什么功夫？嗯，南海恶神岳老三，你当年最拿手的本领是扭断别人的脖子。现在嘛，这几年武功长进了，最得意的本事是恶嘴剪。不过慕容公子，你知道我的武功，这算不了什么。要是如果你连我师傅的武功也会的话，嘿嘿嘿嘿，我就算真的服了你了。那，你师傅是谁呀、啊？嗯，我最近新拜了一个师傅，他的名字叫段誉。别的不用说，光是那个那个灯啊啊，嘿呦，啪啪啪，那个凌波微步，嘿，当今世上就没第二个人会。哦，你是拜大理国段誉公子为师傅，那既然如此呢？哎，你师傅的绝技你已经学会了啊！恭喜恭喜！嗯，没有没有，我师傅没有把这套凌波微步传给我。嘿，不过慕容公子，既然你对天下武功无所不知的话，只要你能够走出三步凌波微步，我岳老二就算真的服了你了。哼，好。我就试试，岳老三，你来抓我！啊！不不不！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊
我就算蒙上眼睛，你也抓不住。来呀、啊！南海恶神，慕容公子的凌波微步，跟你师傅比起来，怎么样啊？<笑>好啊，你小子蒙上双眼，居然能够躲得过我数招快攻，估计就算是我师傅本人也不一定能够办得到。姑苏慕容名不虚传，我南海恶神算是服了。哎哎，哎，啊，承让承让啊！凌厉的掌力，能有这样掌力的，天下恐怕只有乔峰一人。哎呦！哎呦！段先生，大将军现在在哪里？偷袭丐帮的使者手了吗？丐帮的人都抓到天灵寺里了，大将军亲自坐镇。很好，那袭击你的又是谁？是个高大的汉子，功夫极高。果然是乔峰，那人现在去哪儿了？他到天宁寺去了，估计是要去救丐帮的人吧。他怎么会去天宁寺？是你告诉他的。啊，废物！去天宁寺。撤！撤！撤！撤！撤！呃，听说大将军。派出了数名的高手，以上乘的武功擒住了我们丐帮的几位兄弟，还请大将军看在南慕容北乔峰的份上，把他们给放了吧。<笑>不错，我是抓了几个叫花子。不过，乔帮主，总不能就凭你这随随便便的几句话，我就把人交给你吧？<笑>刚才慕容公子大显身手。果然是名不虚传。乔帮主的功夫和慕容公子齐名，要是也能露上几手让我们瞧瞧，只要我们能心服口服，我赫连铁树一定把贵帮的英雄好汉交给你。呃，这个嘛，好说，好说。嗯，呃，呃，呃。那个混蛋下毒，那个兔崽子干的好事儿。嗯，哦，来，嗯，嗯，啊，他们怎么动了自己的毒啊？神勇北苏清风，快去查明，快打解药来！禀报将军，属下们都没放毒，属下们都中毒了，动不了了。那是谁干的？快去查明！我要活活撕了他！大家现在动都不能动，怎么查呀？大将军，我看现在赶快想办法解毒吧。咱,咱们快走吧！嗯，乔帮主，留步！有劳乔帮主，先帮我们解毒，在下定有重谢。谁稀罕你的重谢呀、啊？我还要给我的丐帮兄弟们解毒呢。兄弟，咱们走。快走！吴长老，吴长老，吴长老，乔帮主，啊、你你怎么来了呀？你是来救我们的吗？这是解药，用力吸几下，毒就可以解了。来，你，哦，乔帮主啊，吴长老，时间紧迫，赶紧给其他兄弟解毒吧。
哎，不知道这位英雄的罪行大名啊！啊，吴长风代表丐帮上下，感谢你的救命的大恩大德呀！啊，在下大礼。嗯，啊，在下复姓慕容。哎，帮主啊，啊，你怎么，你怎么认识慕容公子啊？呃，乔爷和慕容父原来是好朋友。哎，这个以前咱们还真不知道啊，怪不得乔爷在杏子林那么为慕容父开脱呢。嗯，这些事情以后慢慢再说。走，咱们去前面看看那些西夏人去。哎哎哎。是啊，要不是突然冒出一个傻徒弟来考我凌波微步的功夫，我还真不知道该怎么应付呢。这一老三真是帮了我们大忙，这徒弟没白收。哎，段公子，你说下毒的人会是我们家公子吗？嗯，你都猜不着，我就更糊涂了。哎，我大哥驾！别去，等一等，你不能见他。为什么？我扮成他这个样子，怎么跟他见面呢？哦，那那怎么办呢？咱们还是赶紧躲起来吧。啊，走，好，走，走，走，走。走乔帮主，乔帮主，乔帮主，你又回来了。这些西夏人怎么处置？请帮主发话。我现在已经不是帮主了，以后你们不要这么叫我。哎，你们受伤了没有？多谢帮主相救，我们中的毒啊都已经解开了。帮主，你还记得在杏子林里接到的那张蜡丸传书吗？啊，就是徐长老不让你看的那张。嗯。哎，徐长老，拿出来给帮主看呢。启禀帮主，西夏赫连铁树将军率同大批一品堂高手前来中原对付我方。他们有一种毒气，叫飞苏清风，可以令人全身无力，只能束手就擒，危急万分，切切警惕，大信分舵，易大标。这个消息倒是来得及时，可惜我们没有看到，结果我们输得不明不白。帮主，不管别人怎么说，我白石敬今生永不忘你的相救之恩。白长老说的对，帮主，要不是你和慕容公子及时相救，那咱们丐帮就全断了。什么慕容公子啊？啊啊！哦哦，帮主。刚才有些浑人不知好歹的胡说八道，请你不要放在心上。就算你和慕容公子是朋友，那又怎么样？慕容公子，那就是慕容父了。我不认识他。哼，慕容父来过这儿。刚才那位慕容公子自称父姓慕容，也许不是慕容父。天下姓慕容的人很多，不一定就是慕容父嘛。乔峰，刚才你和慕容父一起来到这里，大家都看到了吧？你何必装成这样？徐长老，你的话我听不明白。我什么时候和慕容父来过这儿了？我看你是看错人了吧？帮主啊，明人不做暗事
。再说，你救了我们的命，这是好事儿，有什么不好说的呀？吴长老，难道你也看到我了？这是你刚才给我的解药，你忘了？我给你的解药啊，吴长老，你刚才真的看到我了？既然你们平安无事，我也就放心了。小峰告辞。慢。乔峰，把打狗棒留下。打狗棒我已经在杏子林交还给你们了。我们被抓的时候，那打狗棒被西夏狗贼拿走了。我们刚才找了半天，他们身上没有，肯定是你，趁机把它拿走了吧。徐长老，我乔峰现在已经不是丐帮的人了。还有什么打狗棒？你也太小看乔峰！乔帮主，帮主！哎，这……段兄，快给我解毒啊！老大，你终于来了。都成了这副德行了，那些叫花子呢？我们都上了这个破将军的当了，眼睁睁的看着那些叫花子都跑了。哼，你让我恶贯满盈丢尽了脸面，滚回你的心下去吧，千万别让我再见到你。娘，我回来了。爹，娘。是个武学高手，可二老都是普通的庄稼人，不会一点武功啊。他为什么会来杀他们？这是为什么？为什么？为什么？爹，娘，你们一生当中与世无争。是谁像你们下这样的毒手？爹，娘，糟糕，咱们来迟了。乔峰，你们契丹人简直猪狗不如！乔三怀夫妇白养了你这么多年，就算他们不是你的亲生父母，你也不能对他们下这样的毒手啊！你还是什么是人？还是什么人？血口喷人！我来的时候。二老已经被人害死了，乔峰，不要再装模作样了。你杀你养父养母是为了灭口吧？可惜，你是契丹灭种的事实早已传遍了整个武林。今后，你只有死路一条。几位，都是少林寺的僧人吧？我们都是少林弟子。乔峰
，你师从玄谷大师，我们也算是同门师兄弟。可是，你未免太过狠毒，别怪我们不念同门之谊。几位大师，你们慈悲为怀，但是确实是误会我了。不要再花言巧语了，就算我们救不了人，城外凶手总是来得及的。看招！呀呀天下人打我，而我乔峰又不还手的，只有我爹和我娘。只可惜，他们二老已经被大恶人给害死了。那个大恶人就是你自己！呀！哎哎呀我乔峰要杀人灭口。现在是易如反掌，我到底是什么样的人？希望你们今后能够明白。还想杀人灭口？只怕没你说的那么容易吧。乔峰，你最好老老实实束手就擒，跟我们回少林寺听候方丈发落。我乔峰不想得罪各位大师，告辞了。不远，分头去追。是。爹，娘，无论我乔峰是什么样的人，你们的养育之恩，我永远不会忘记。你们放心，就算我走到天涯海角，也要找到杀害你们的凶手。